Hej og velkommen til den her øh, første video i en serie af JavaScript tutorials. Øh, jeg fik ideen til at lave de her tutorials, fordi at, øh, jeg synes, der er alt for mange øh, video tutorials på nettet, hvor man bruger forfærdelig meget tid på at forklare, hvordan man laver en alertbox med summen af to variabler. Og der er faktisk ret få videoer, der kommer med forklaringer på løsningerne på nogle af de helt basale øh, funktioner, som man har brug for som webdesigner. Og det håber jeg så, at jeg kan være med til at lave lidt om på. Det første scripting, vi vil kaste os ud i her, det er en funktion, som man får brug for ret tit, når man laver hjemmeside, nemlig knapper, som kan vise eller skjule indhold. I kan se her, at det færdige resultat af det script, som jeg vil lave, hvor øh, teksten bliver synlig, når man trykker på den ene knap, og skjult, når man trykker på den anden. Som sædvanlig arbejder jeg i Adobe Dreamweaver, men man kan selvfølgelig bruge en hvilken som helst øh, teksteditor. Øh, jeg starter lige med at skrive title tagget, javascript buttons, og så går jeg ned i body elementet for at lave øh, knapperne, og øh, jeg laver dem som input, så de skal lige være inde i et form tag, hvis det skal være helt rigtigt. Input, type, button, og det skal så være den knap, som der øh, viser teksten. Den skal have en, øh, et øh, onclick parameter og et value parameter. Øh, value, det er den tekst, der står øh, på knappen, og øh, der skriver jeg bare touch me. Oh yeah. Herinde i onclick der skal der stå øh, den funktionalitet, der skal afvikles, når man trykker på knappen. Øh, I første omgang vil jeg bare skrive det som inline JavaScript, men øh, om lidt så vil jeg så separere JavaScriptet, så det står for sig, og så vil jeg bare kalde på en funktion her i onclick parametret Men øh, først skal vi lige lave øh, den div, som øh, knappen skal manipulere. Så den laver jeg nedenunder. Øh, div id, og øh, vi kan kalde den the div, og, og så lukker vi lige div tagget igen. Det skal i første omgang ikke indeholde noget som helst. Så kan vi endelig komme i gang med at skrive noget javascript kode heroppe i onclick. Og, øh, og først og fremmest så skal vi identificere det objekt, som vi gerne vil manipulere. Og det gør vi ved en metode, der hedder øh, document.getElementById. Og der skriver vi simpelthen bare det id, som vi gav vores div lige før. Og det var the div. Og jeg skriver navnet på id'et i parenteser og single quotes. Og bagefter kan jeg så vælge en JavaScript property, som jeg vil tilføre objektet. Og jeg vil gerne have den til at skrive noget tekst i div'en, så jeg skriver inner html, og så skriver jeg lige med, og så det tekst, jeg vil have skrevet ud. Og da jeg bare skriver det ligesom en tekstdreng, så skal det også i quotation marks. Og jeg skriver bare, you touch the button. Og nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl om, jeg skal afslutte med semikolon, når det er sådan en inline javascript. Jeg tror ikke, det betyder noget egentlig, om jeg gør det ene eller det andet. Men jeg gør det lige for en sikkerheds skyld. Så gemmer jeg dokumentet og åbner det i en browser. Og når jeg trykker på knappen, så kommer vores inner html tekststreng her. Den bliver skrevet ud i divn nedenunder. Vi kan ikke rigtig lukke igen endnu. Fordi det har vi jo ikke en, en knap, der gør. Men hvis jeg refresher siden, så er teksten væk igen. Vi skynder os lige at lave en øh, look-knap eller skjul tekstknap, så vi kopierer lige øh, koden fra den første knap og paster ind nedenunder. Og så laver vi bare vores øh, tekstdreng om til ingenting. Så giver vi lige den her knap et andet navn, vi kalder den close. Så saver jeg, og nu åbner jeg det i en anden browser, 
for variationens skyld. Og øh, vi kan se nu, at her, nu har vi både en øh, knap til at øh, loade teksten, eller vise teksten, og til at lukke den igen. Nu vil jeg lige lave noget statisk øh, indhold på siden øh, rundt omkring vores div, bare for at se, hvordan den påvirker eventuelle andre elementer på siden. Så nedenunder min div, der skriver jeg lige et, øh, en paragraph, og øverst på siden skriver jeg lige en heading. Og som vi kan se, så tilpasser resten af siden sig øh, vores div, og det er fordi, den har en øh, default position relative øh, CSS property. Det betragtes normalt som uh, good practice at adskille design, indhold og funktionalitet, når man laver uh, websites. Og derfor så vil jeg lige vise, hvordan vi kan uh, få vores JavaScript adskilt fra HTML-koden. Det gør vi simpelthen ved at putte det ind i en uh, funktion. Først så napper jeg lige vores uh, inline JavaScript-linje her, og så skriver jeg i stedet for uh, et uh, funktionsnavn, og uh, jeg kalder bare funktionen reveal. Og så paster jeg den lige midlertidigt øh, ind heroppe. Og jeg klipper selvfølgelig også øh, inline javascript linjen nedenunder ud. Og øh, der skriver jeg så en, en navnet på en ny funktion. Den kalder jeg height. Jeg kan kalde den lige hvad I vil. Og den paster jeg også lige ind heroppe. Nu har vi så fået fjernet det grimme inline javascript fra indholdet, og, øh, men for at det kan afvikles her for sig selv, så skal vi putte det ind i nogle script tags. Så jeg skriver script øh, type text javascript, og så afslutter jeg script tagget efter vores javascript. Men vi er ikke færdige nu, for vi skal lige definere funktionerne, som koden skal stå ind i. Jeg skriver function, og så skriver jeg lige et øh, par parenteser, hvor der kan stå eventuelle argumenter. Koden, der skal afvikles, den skal som altid stå mellem curly brackets. Funktionen skal også have, jeg skal også huske at skrive funktionsnavnet. Den hedder reveal. Nedenunder gør jeg det samme. Det er bare den funktion, der hedder height øh, i stedet for, så der skriver jeg bare height. Egentlig behøver vores JavaScript ikke engang være inde i øh, imellem body på dokumentet. Det, kan faktisk, øh, det er faktisk meget bedre at putte det op i, øh, imellem head-tagsene. Det her det var selvfølgelig et meget banalt øh, eksempel. Selvom det kan være udmærket til at have et hurtigt øh, læs mere link eller lignende på en side. Og I kan sikkert godt se øh, potentialet i det her. Det er fx også den her slags funktionalitet, der ligger til grund for, når man henter dynamisk øh, indhold ind på en side øh, ved hjælp af det, der hedder Ajax Calls. Men ved at bruge vores get elements by id funktion her, så kan vi ændre på alle mulige properties. Øh, på HTML-elementerne, som øh, man ikke kunne gøre uden brug af JavaScript. For eksempel så øh, kan I se i det næste eksempel her, hvordan øh, vores div den skifter CSS class selector. Vi kan genbruge det meste af vores kode fra før, men jeg er lige nødt til at, at skrive nogle CSS regler ind her. Først skriver jeg nogle regler for en class, som jeg kalder blue text, og den får en color property, hvor værdien bliver blue. Så skriver jeg en anden class, red text, den får en color property på med værdien red. Nu er det jo ikke selve tekstindholdet, vi skal ændre. Så nu går jeg bare ind og skriver noget statisk tekst ned i direkte nede i vores div. Vi skal 
right here is some text. Give it a color. Så går jeg op i vores øh, JavaScript igen og øh, ind i funktionen, og der ændrer jeg så i stedet for inner HTML, så skriver jeg øh, nu øh, class name, øh, og så kan jeg vælge en af de øh, classes, som vi lige har skrevet ind i øh, CSS koden ovenover. Øh, og der vælger jeg så blue text på den øverste knap. På knappen nedenunder. Der skriver jeg også class name. Og så skriver jeg red text i stedet for. Og øh, jeg skal lige have rettet CSS-koden. Der er en typo. Sådan. Og så er det bare at gemme, og, og så kan vi se, at det virker som det skal, og teksten skifter farve. Det eneste, der er lidt misvisende, det er teksten på knapperne, men det kan vi hurtigt ændre herinde i vores value. Det her trick, det bliver brugt rigtig meget af designer. Ikke så meget til, når man klikker på elementer, men til, når man hopper over øh, elementer, og så andre elementer skal skifte øh, styling. Der bruger man så bare on mouse over og on mouse out i stedet for øh, on click. Godt, det var så øh, det, vi nåede for denne her gang. Husk at øh, trykke på like og subscribe og så videre. I er også meget velkommen til at besøge min hjemmeside. Der er en kontaktformular, man kan udfylde, hvis man har nogle spørgsmål. Og ellers er der bare tilbage at sige, at jeg håber, I kan bruge det her til noget. Tusind tak, fordi I så med.